¿Sabéis cómo llevar vuestras cosas en el mayot? Practiquéis ciclismo de montaña, carretera o cualquier otra disciplina, este vídeo resultará muy interesante. Si queréis llevar muchas cosas en vuestras salidas, no tenéis más remedio que hacer uso de elementos externos como una bolsa de sillín, una mochila o una riñonera. Pero si os gusta ir ligeros de peso o vais a necesitar poco en la ruta de ese día, con los bolsillos que trae un mayot, una chaqueta o un chaleco puede ser suficiente. Lo habitual es que tengan tres bolsillos e incluso un cuarto, como este modelo de Gore, que además tiene cremallera para asegurarnos de que no se pierda su contenido. Ahora bien, ¿pensáis que se puede poner cualquier elemento en cualquier bolsillo? Probablemente muchos de vosotros ni os lo hayáis planteado, pero desde Mamut os aconsejamos que nunca llevéis en el bolsillo central del mayot elementos rígidos como el móvil, unas llaves o la minibomba, por ejemplo. Si tenéis la mala suerte de tener un accidente y caer de espaldas, el daño que puede sufrir la columna será mucho mayor. En el impacto contra el suelo se producen fuerzas y desplazamientos que podrían dañar las vértebras. Una opción sería llevar una espaldera rígida que nos cubra toda la columna como ocurre con las protecciones que se utilizan en descenso. Pero entendemos que puede resultar demasiado aparatoso para usar en disciplinas que no son tan extremas y donde el riesgo de caída es mucho menor. Así que en el bolsillo del mayot o la cremallera que esté situada sobre la columna, llevar el chubasquero, los manguitos, geles, barritas, un plátano... Y si lleváis una cámara de repuesto, aseguraos con una goma elástica de que la válvula quede dentro de la cámara y paralela a la columna y no suelta ya que durante la ruta o en la propia caída se podría girar y no la podríamos clavar. Es decir, el bolsillo central, elementos blandos que se deformen con facilidad. En la zona de los bolsillos laterales tenemos más músculos y grasas, algunos más que otros, zonas blandas. Y no es que recomendemos que llevéis cosas duras y rígidas, pero si no queda más remedio, los elementos más rígidos llevadlos en estos bolsillos. Las probabilidades de lesión son menores, aunque nuestra recomendación sin duda es que los elementos rígidos intentéis llevarlos en bolsas de sillín, en un bidón portabultos, para evitar posibles daños. Y a la hora de colocarlo, procurad hacerlos de forma equilibrada y que los elementos más importantes sean los que están abajo del todo, como vuestro carné de identidad, las llaves de casa o del coche, el teléfono, etc. Así nos aseguramos que no los perdemos durante la ruta. Y si usáis pantalones cortos o baggies, el mismo consejo, procurad ubicar los elementos rígidos en zonas donde si sufrimos una caída evitemos el golpeo directo contra el hueso. Colocadlo en zonas de músculo y dejad los elementos más blandos para colocar en los bolsillos próximos a los huesos. Una alternativa que cada día vamos viendo más es de los bolsillos en el culot, distribuidos en la parte trasera y lateral donde poder repartir aún más la carga que llevemos. Sin duda estaremos atentos a las novedades en esta tendencia. Hoy un vídeo corto pero que consideramos muy importante para la seguridad de nuestras salidas con la bici. Agradecemos un me gusta si os ha resultado útil e interesante y que os suscribáis al canal y por supuesto una despedida como siempre con un chiste. Dos amigos en un bar, está leyendo uno el periódico, dice onda, eh, resulta que han detenido al peluquero del pueblo por traficar con droga en la peluquería y dice el otro, ¿qué me dice? Y dice, llevo siendo cliente suyo cinco años y ahora me entero que es peluquero. <risa> Hasta el próximo vídeo.